আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সবাই কেমন আছেন আমি মাসুদ বলতেছি আমি ইন্ডিয়ান প্যারেন্টস বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তো আজকে আমরা এখানে কিছু কিভাবে আমাদের ইন্ডিয়ান পেতে রেজিস্ট্রেশন করতে হয় সেই পদ্ধতিগুলো আপনাদেরকে দেখাবো তো সবার আগেই আমরা আশা করি যে আপনারা সবাই ভালো আছেন সবাইকে ইন্ডিয়ান পে পক্ষ থেকে কুশল জানাচ্ছি তো ইন্ডিয়ান পেটা আগে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অনেকেই বলতেছেন যে যারা রেজিস্ট্রেশন করতে গিয়ে অনেক ডিফিকাল্টি ফেস করতেছেন কিছু কিছু ক্ষেত্র আছে আমাদের এখানে দুটো ক্ষেত্র আছে দুভাবে আপনি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এক নাম্বারটা হচ্ছে যে কেএফটিসি যেটা অটো ডেবিট সিস্টেম আবার আরেকটা হচ্ছে যে গানফিন হেওল মানে হচ্ছে ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্ট বা যেটাকে আমরা ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট বলে থাকি তো এই ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট করার জন্য যাদের যাদের মোবাইল নাম্বারটা এবং ব্যাংক কোরিয়ান এলিয়ান কার্ডে করা নাই তারাই শুধুমাত্র এটা গানফেন হিয়নটা করবেন বা সহজ কথা যেটাকে ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্ট সিস্টেম সেটা করতে পারবেন তো আজকে আমি দেখাবো এখানে যে কিভাবে আপনারা ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্টটা করতে পারেন বিশেষ করে যাদের মোবাইল সিম অথবা যাদের ব্যাংক আপনার আইডি কার্ডে করা নাই পাসপোর্টে করা আছে বা অন্য কিছু এই অ্যাকাউন্টটা যে কেউ করতে পারেন ইনশাল্লাহ তো আসুন আমরা কথা না বাড়িয়ে শুরু করি কিভাবে ইন্ডিয়ান পেতে আপনি ম্যানুয়াল অ্যাকাউন্টটা বা গানফেন হিয়নটা করতে পারেন সেটা দেখাচ্ছি তো প্রথমে যেটা করতে হবে আপনাকে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে ই নাইন পেটা ডাউনলোড করতে পারবেন এরপরে আপনাকে দেখতে পারতেছেন যে আমি আগে থেকে এটা ডাউনলোড করে রেখেছি আমার হোমে আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে তো আমি এখন এখানে প্রেস করব প্রথমে ডাউনলোড করবার পরেই আপনাকে এই পেজটা শো করবে এই পেজটা থেকে যারা বাংলাদেশি ভাই আছেন আপনারা সবাই বাংলাটা সিলেক্ট করে নেবেন আমি এখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করে নিচ্ছি বাংলা সিলেক্ট করার পর আপনাকে এখানে শো করতেছে যে কি কি জিনিস আপনার প্রয়োজন হবে এই তিনটা জিনিসই আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস আপনার যে কোনো রেজিস্ট্রেশনের জন্য এক নাম্বার হচ্ছে আপনার আইডি কার্ডের ছবি তুলবে ক্যামেরার অনুমোদন দিতে হবে দুই নাম্বার হচ্ছে যে আপনার এন আপ স্পেস আছে কি না মোবাইলে তিন নাম্বার অপশন হচ্ছে যে আপনার ফোনটা কাস্টমার কেয়ারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বা মোবাইল ভেরিফিকেশনের জন্য প্রয়োজন হবে তো এরপর আপনি সম্মত বাটনে ক্লিক করবেন এরপরে যেটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই ব্যাকগ্রাউন্ড আসার পরে এই পেজটা আসার পরে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো অপশন আছে এখানে এক নাম্বার অপশন হচ্ছে যে রেজিস্টার দেখতে পাচ্ছেন একটা নীল কালারে এর নিচে দেখতে পাচ্ছেন লগ ইন তো রেজিস্টার করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করতে হবে রেজিস্টার বাটনে ক্লিক করবার পরে আপনাকে কি কি জিনিসগুলো কি কি ডকুমেন্টসগুলো আপনার দরকার হবে সেইগুলো এখানে বলা আছে এক নাম্বার বলা আছে যে আপনার আইডি কার্ড দুই নাম্বার বলা আছে আপনার মোবাইল ফোন তিন নাম্বার হচ্ছে যে আপনার কোরিয়াতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট যেটা আপনার নিজের নামে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য অর্থাৎ যে অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি বাংলাদেশে রেমিটেন্স প্রেরণ করবেন এরপর আমরা পরবর্তী ধাপ ক্লিক করব পরবর্তী ধাপ ক্লিক করার পরে এখানে আপনাকে দেখাচ্ছে যে আপনাকে কি কি সেটিং এখানে করতে হবে এক নাম্বার দেখাচ্ছে যে প্যাটার্ন সেটিং দুই নাম্বারে দেখাচ্ছে যে আপনার টাকা পাঠানোর জন্য একটা চার অঙ্কের একটা পিন কোড লাগবে তো আমি পরবর্তী ধাপে এখন ক্লিক করছি এরপরে যে এই আপনার পেজটা ওপেন হবে সেই পেজটাতে লেখা আছে যে কি কী জিনিসগুলো আবশ্যক সেই ব্যাপারগুলো তো আপনি শর্তাবলীতে নিশ্চিত করুন এবং সম্মতি দান করতে হবে এখানে সব বাটনে ক্লিক করতে হবে উপরে এরপর এটা নীল হয়ে গেল এরপর নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে পরবর্তী ধাপ নামে একটা ধাপ ওপেন হচ্ছে তো পরবর্তী ধাপে আপনি ক্লিক করুন এই ধাপটা ক্লিক করবার পরে আপনাকে শো করতেছে যে একটা প্যাটার্ন সেটিং করতে হবে আপনাকে এই প্যাটার্নটা হচ্ছে যে মিনিমাম চারটা ডট মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন তৈরি করতে হবে তো আসুন আমরা একটা প্যাটার্ন সেটিং করি এই প্যাটার্নটা আমাকে দুবার দিতে হবে এই প্যাটার্ন সেটিং করার পরে আমার যেটা করতে হবে যে আপনি যখন টাকাটা পাঠাচ্ছেন আপনার কাছে একটা চার অঙ্কের পিন কোড যাবে একটা সিকিউরিটি পিন কোড যেই পিন কোডটা দিয়ে আপনি টাকা পাঠানোর জন্য সর্বশেষ পিন কোড এটা হিসাবে ইউজ করা হবে তো আসুন একটা পিন কোড আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে এই পিন কোডটাও আপনাকে দুবার দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে প্রথমবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এরপর আপনাকে কমপ্লিট বাটন চাপতে হবে পরবর্তীতে আবারও করতে হবে এরপর এটা দেখতে পারতেছেন যে আমি দুই বা দুই রকমের পাসওয়ার্ড দেওয়ার কারণে এটা আমাকে বলতেছে যে আবার আপনি পাসওয়ার্ড দেন এটা আমি ইচ্ছা করি করছি এই জন্যই যে অনেক সময় আমরা ভুল পাসওয়ার্ড দিয়ে অনেকে সেটা বুঝতে পারে না এরপর কি করতে হবে তো যাই হোক এখন আসেন আমরা এবার একটু ভালোভাবে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে আমরা এই সেটিংটা শেষ করি
এই ফর্মটা আবার কমপ্লিট করতে হবে কমপ্লিট করার পরেই আমার পিন কোড সেটিংটা হয়ে গেল পিন কোড সেটিং শেষ হওয়ার পরে এবার আমাকে চাইবে যে আপনি কি ডকুমেন্টসটা দিয়ে এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে চান সেই রেজিস্ট্রেশনটা আপনাকে পাসপোর্ট দিয়ে করতে পারেন আপনি আইডি কার্ড দিয়ে করতে পারেন আপনি এরপর আপনার আবাসিক যে কোরিয়ান যা যে ভাইরা আছেন সেই ভাইরা যারা আমাদের কোরিয়ান ভাই আছেন তারা আবাসিক কার্ডটা চেপে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন এবং প্রয়োজনে আপনি ড্রাইভিং লাইসেন্স দিয়েও রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন তো আমি আইডি কার্ডের হিসাবে এটা করে নিচ্ছি আমার ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণের জন্য আমি এখানে আইডি কার্ডটা দিচ্ছি না জাস্ট আমি একটা টেবিলের ছবিটা নিয়ে এখানে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা কমপ্লিট করার জন্য আমি একটা ছবি তুলব অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার আইডি কার্ডের ছবিটা পরিষ্কার হয় না ছাপসা আসে ছাপসা আসলে সেক্ষেত্রে উপরে দেখতে পাচ্ছেন যে অনুগ্রহ করে মোবাইলের পর্দা স্পর্শ করুন তো এখানে একটা আস্তে করে চাপ দিলেই স্ক্রিনটা পরিষ্কার হয়ে আসে হলে একটা ছবি তুলবেন তখন ছবিটা এমনভাবে তুলতে হবে যেন আপনার চেহারাটা খুব ভালোভাবে দেখা যায় আপনার নামটা বোঝা যায় আপনার এলিয়ান কার্ডের যে নাম্বারটা আছে সেই নাম্বারটা যেন আমরা পড়তে পারি এমনভাবে ছবিটা তুলবেন যখন আপনি আপনার ছবি তোলা সন্তুষ্ট হবেন দেন আপনি নিশ্চিত করা বাটনটা চাপবেন নিশ্চিত করা বাটনটা চাপার পরেই আমাদের যে পেজটা ওপেন হবে সেই পেজটাতে বলবে যে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার জন্য প্রথমতেই যে ব্যক্তিগত তথ্যগুলোর ভিতরে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে যে আপনার জাতীয়তাটা কি আমরা বাংলাদেশি তাই জাতীয়তাটা নির্বাচন করুন এই বাটনটা ক্লিক করব আমরা ক্লিক করে এখান থেকে আসতে করে নিচে নেমে বাংলাদেশ যেখানে আছে সেখানে গিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বাংলাদেশ আছে সেখানে বাংলাদেশ আমরা চাপ দিব এরপর ধাপটা হচ্ছে ইংরেজিতে বংশের নাম আমাদের আমার নামটা হচ্ছে মাসুদ মিয়া মোহাম্মদ মাসুদ মিয়া বাংলাদেশিতে তো মিয়াটা শেষে আছে কিন্তু আইডি কার্ডে কোরিয়ান আইডি কার্ডে যেভাবে আছে সেটা হচ্ছে মিয়া এম ডি মাসুদ সো আমি আগে মিয়াটা প্রবেশ করব লিখব মিয়া এরপরে আমার নাম হচ্ছে এম ডি মাসুদ অনেক ভাই বলে থাকেন যে আমার নামে তিনটা অংশ বা চারটা অংশ সেক্ষেত্রে যেটা ওনারা করেন যে একটা অংশ লেখেন এবং নামের একটা অংশ লিখে বাকি অংশটা ডিলিট করে দেন বলেন যে ভাই আমার মিডল অংশ দেখেন লিখতে বলে নাই তাই মিডল নামটা আমি লিখি নাই কিন্তু আসলে আপনার যেভাবে আছে আইডি কার্ডের প্রথম অংশটা লিখার পরে বাকি অংশটা নিচে ইংরেজি নামে পুরোটাই লিখে দিতে হবে এরপর আপনার যে জেন্ডার আছে সেটা হচ্ছে পুরুষ না মহিলা সেটা সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করবার পরে এরপর দেখা যাচ্ছে শো করতেছে যে আপনাকে আইডি কার্ড নাম্বার কোরিয়ান এলিয়ান আইডি কার্ড নাম্বার যেটা কোরিয়ান সেটা প্রবেশ করাবেন আমি আমারটা দিয়ে দিচ্ছি এবং ডান পাশে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার বাকি সাতটা অক্ষর এলিয়ান কার্ডের দিয়ে আপনি কমপ্লিট ক্লিক করবেন কমপ্লিট ক্লিক করার পরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ইমেল ঠিকানাটা চাচ্ছে ইমেল ঠিকানাটা আমি আমারটা দিয়ে দিচ্ছি এরপরে হচ্ছে আমার মোবাইল নাম্বার চাচ্ছে আমার মোবাইল নাম্বার দিচ্ছি আপনি মোবাইল নাম্বার টান পাশে দেখতে পাচ্ছেন যে কেটি সাশ্রয়ী ফোন লেখা এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার মোবাইল সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান যে কি সেটা জানাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট কারণ এই পার্টটা ভুল হলে আপনি যে মোবাইল ভেরিফিকেশন করবেন সেটা আসবে না মেসেজ সো আমার হচ্ছে এর জি লাইন ফোন সো আমি এর জি লাইন ফোন সিলেক্ট করে নিচ্ছি করার পরে আমাকে নিচে দেখা যে শহর বা প্রদেশ আপনি কোন সিটিতে আছেন আপনি কোন দোতে আছেন মানে হচ্ছে যে খিয়ংগি দো বা খিয়ংসাং নাম ভক্ত এগুলো সিলেক্ট করে নেবেন প্রথমেই আমি আছি হচ্ছে খিয়ংগি দোতে খিয়ংগি দো সিলেক্ট করে নিলাম এরপর হচ্ছে জেলা আপনি কোন সিটিতে বাস করেন খিয়ংগি দোর আমি বাস করতেছি হসং সিটিতে হসং সি আমি সিলেক্ট করে নিলাম এরপরে হচ্ছে পাখি ঠিকানা হসং সি কোথায় আছেন আমার বাসা হচ্ছে ফারানে তো আমি ফারান লিখে দিচ্ছি পরবর্তী ধাপে আমাকে বলতেছে যে অর্থের উৎসটা কি আমার যেই অর্থ সে অর্থে কোথা থেকে আসতেছে সেইটার ব্যাপারে আপনাকে একটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি এখানে উপার্জন দিতে হবে আমার ইনকাম সোর্স এটা আপনার যদি বিজনেস হয়ে থাকে আপনি ব্যবসায়ী কায় দিবেন এরপর হচ্ছে আমার রেমিটেন্স দেশে পাঠাবো সেটার উদ্দেশ্যটা কি সেই উদ্দেশ্যটা আমাকে সিলেক্ট করতে হবে আমি বাং কোরিয়া থেকে আমার রেমিটেন্সটা পাঠাচ্ছি সেটা দিয়ে সিলেক্ট করলাম আমি এরপর হচ্ছে পেশা আমি কি পেশায় কোরিয়াতে নিয়োজিত সেটা দিতে হবে আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং হলে ম্যানুফ্যাকচারিং দিবেন কৃষিকাজ হলে কৃষিকাজ 
মৎস্য শিল্পে কাজ করে থাকলে মৎস্য শিল্পে দিবেন আর যদি অফিস কর্মী হয়ে থাকেন তাহলে অফিস কর্মীতে ক্লিক করবেন এরপরে হচ্ছে যে আপনার রেফারেল কোডটা আপনার একটা প্রোমো কোড চাইবে সে প্রোমো কোডটা দিতে হবে এই প্রোমো কোডটা দেওয়া খুবই জরুরি এই জন্যই যে এই প্রোমো কোডটা দিলে আপনি মিনিমাম পঞ্চাশ বার আমাদের যেই সার্ভিস আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করার সেটা চেক পঞ্চাশ বার ফ্রি চেক করতে পারবেন কে আর বিডি হচ্ছে আমার কোড বা আমাদের যেই ফারান ব্রাঞ্চ আছে সেই বার ফারান ব্রাঞ্চের কোড এই কোডটা দিয়ে দিবেন কষ্ট করে এরপর পরবর্তী ধাপ ক্লিক করবেন এরপর পরবর্তী ধাপ ক্লিক করবার পরে আপনাকে একটা তথ্য অনুসন তথ্য শো করবে যে আপনার পরিষ্কারভাবে তোলা একটা ছবি নমুনা শো করবে এর নিচেই দেখবেন যে আপনার তোলা যে ছবিটা সে ছবিটা শো করবে আপনার কাছে যদি ছবিটা ঠিক থাকে হ্যাঁ এই ছবিটা পারফেক্ট তো আপনি এই অবস্থায় থাকবেন আর যদি মনে হয় না কোনো কারণে ছবিটা পরিষ্কার হয় নাই তো সেই ক্ষেত্রে আপনি একটা পরিষ্কার করে ছবি তুলবেন আবারও চেক করে নেবেন যে আপনার আইডি কার্ডের সাথে আপনার নাম আইডি কার্ডের নাম্বার এবং আপনার ইমেল অ্যাড্রেস আপনার মোবাইল নাম্বার এবং আপনার জাতীয়তা এই পাঁচটা জিনিস মিলতেছে কি না সম্পূর্ণ মিলে গেলে আপনি পরবর্তী ধাপে যাবেন আর যদি সেটা না হয় তাহলে তথ্য সম্পাদনা করার নাম একটা বাটন আপনি দেখতে পাচ্ছেন সেই বাটনটা ক্লিক করে আপনি আপনার তথ্যগুলো আবার ই করবেন এডিট করবেন প্রয়োজনে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আপনার নামটা আসে না নামটা ভুল হয়েছে কোনো কারণে বা আইডি কার্ড নাম্বারটা কোনো কারণে ভুল হয়েছে অন্য যে কোনো কিছুই ভুল হইতে পারে সেটা আপনি ঠিক করে দিবেন ঠিক করে দেওয়ার পর আপনি পরবর্তী ধাপ ক্লিক করবেন আবার পরবর্তী ধাপ দেবার পরে আপনি কি কি ধাপ আমাদের এখানে সম্পন্ন করছেন সেটা সম্পর্কে এই পেজটা আপনাকে বলবে এরপর আবার আমরা পরবর্তী ধাপ ক্লিক করব এখন যে পেজটা আপনাকে শো করতেছে যে আমাদের দুটো পদ্ধতি আছে আমি আগেও বলছি যে আমাদের এখানে রেজিস্ট্রেশনের দুটো পদ্ধতি এক নম্বর পদ্ধতি হচ্ছে কে এফটিসি কে এফটিসি ব্যবহার হচ্ছে যেমন একটা জিনিস যেটা অটো ডেবিট সিস্টেম আপনি এখান থেকে আমাদের অ্যাপ থেকে যখন টাকার অর্ডার বা রেমিটেন্সের জন্য ইউজ লগ ইন করার পর টাকা অর্ডার দিবেন তারপর পরই আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে সরাসরি অটো ডেবিট মানে সরাসরি কেটে নিয়ে আপনার টাকা পাঠানোর প্রসেসটা শুরু করে দিবে তো টাকা পাঠানোর প্রসেস শুরু করে দিবে এটা হচ্ছে কে এফ টিসিটা ইউজ করবার জন্য আপনাকে যেই কাজটা করা দরকার হবে মেইন মেইন দুটো ফ্যাক্টর একটা নম্বর ফ্যাক্টর হচ্ছে যে আপনার নিজের নামে অবশ্যই অ্যাক্টিভ সিম থাকতে হবে অনেকে বলে থাকেন যে ভাই আমার নামে তো ফোন আসে মেসেজ যায় মেসেজ আসে আসলে অ্যাক্টিভ সিম বলতে কিছু ব্যালেন্সও থাকতে হয় এখানে এই ব্যালেন্সটা আপনার কোনো কাটবে না কিন্তু আমরা যখন আপনাকে মোবাইল ভেরিফিকেশন করব কে এফ টিসি সিস্টেম নামে কোরিয়ান গভর্নমেন্ট যে সিস্টেমটা আমাদেরকে করে দিছে সেই কে এফটি সিস্টেমটা থেকে মেসেজ আসার জন্য আপনাকে একটা ব্যালেন্স থাকতে হয় তো একটা ব্যালেন্স আছে অ্যাক্টিভ একটা সিম আপনার নিজের নামে থাকতে হবে দুই নাম্বার অপশন হচ্ছে যে আপনার নিজের ইস্যুকৃত আইডি কার্ড ভ্যালিড আইডি কার্ড থাকতে হবে আইডি কার্ডের মেয়াদ শেষ বা আপনার ভিসার মেয়াদ শেষ যেমন আইডি কার্ড আছে সেরকম না ইস্যুর যে কার্ড যে এলিয়ান কার্ডটা মেয়াদ আছে সেরকম থাকতে হবে আর যারা অলমোস্ট এরপরে হচ্ছে দুই নাম্বারে যে ভার্চুয়াল ব্যাংক ভার্চুয়াল ব্যাংক ব্যবহার এই সিস্টেমটা হচ্ছে যে যাদের আইডি কার্ড দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং মোবাইল সিমটা নাই সহজ কথা পাসপোর্ট দিয়ে অনেকে আমরা সেন্টার থেকে আমাদের ইটা কিনে ই করি ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা ওপেন করে আসি তারা এই ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্টটা ইউজ করবে আবার অনেকে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ বাইরে এসে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা করছে আইডি কার্ড দিয়ে কিন্তু প্রথমে আসার পর এসে সিম দিয়ে সিমটা কিনছে যেটা সেটা হচ্ছে তার আইডি কার্ড দিয়ে এই পাসপোর্ট দিয়ে করা তো যার জন্য তারা ওই মোবাইল ভেরিফিকেশন মেসেজটা পাবে না এর জন্য তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ভার্চুয়াল ব্যাংক সিস্টেমটা ইউজ করতে হবে ভার্চুয়াল ব্যাংক সিস্টেমের বিশেষত হচ্ছে যে আপনি আমাদের অ্যাপসটা ইউজ করবেন অ্যাপসটা ইউজ করে যখন অর্ডারটা প্লেস করবেন তখন আপনার কাছে একটা মেসেজ আসবে মোবাইলে যে এটা হচ্ছে ইন অ্যান্ড পে থেকে যাবে আপনাকে গঞ্জু ব্যাংকে একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার দেওয়া হবে কোড নাম্বার দেওয়া হবে এবং কত টাকা আপনি অর্ডার করলেন যেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আপনার কাছে মোবাইলে মেসেজ আকারে আসবে সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে আপনাকে আমাদের এক ঘন্টার ভিতরে ওই টাকাটা আপনাকে সেন্ড করতে হবে যদি আপনাদের কারো ইন্টারনেট ব্যাংকিং থাকে মোবাইল থেকে সরাসরি ইন্টারনেট ব্যাংকিং করে পাঠাতে পারেন অথবা আপনি এটিএম বুথে গিয়ে এই সমপরিমাণ টাকাটা ট্রান্সফার করতে হবে আপনি যদি এক টাকা কমও পাঠান বা এক টাকা বেশিও পাঠান তাহলে সেই আপনার টাকাটা যাবে না আপনাকে সমপরিমাণ অর্থটাই এখানে ট্রান্সফার করতে হবে এরপর আমি যেহেতু আজকে এখানে দেখাচ্ছি যে কিভাবে আপনি আমাদের এখানে ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্ট সিস্টেমটা করবেন তাই আমি দুই নাম্বার প্রেস করবো এখানে দুই নাম্বার প্রেস কর
এই জিনিসগুলো সবগুলো ঠিক আছে কিনা এটা আমি আবার একটু চেক করে নিব এরপরে চেক করে নেওয়ার পরে আমি ডান পাশে দেখে নিব যে হ্যাঁ বিদেশি বা স্থানীয় অনেক সময় স্থানীয় বাটনটা ক্লিক করা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিদেশিটা আবার চাপ দিয়ে দিতে হবে আর যদি এটা চেঞ্জ হয়ে যায় যে আপনার জেন্ডারটা তো জেন্ডারটা চেঞ্জ করে নেবেন চেঞ্জ করে নেওয়ার পরে নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে সব বিষয়ে একমত লেখা আছে ওখানে আপনাকে চাপতে হবে এখন আপনার এই তথ্যগুলো যেগুলো এখানে আপনাকে উপস্থাপন করা হচ্ছে তথ্যগুলো ঠিক আছে কিনা সেটা চেক করবেন চেক করবার পরে আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন যে সব বিষয়ে একমত বিষয়টা আপনি চাপ দিবেন চাপ দেওয়ার পরে আপনাকে আপনার মোবাইল ফোনটা এখানে ভেরিফাই করতে হবে তো এখানে নিজে দেখতে পাচ্ছেন লাল অক্ষরে প্রমাণীকরণ নম্বর গ্রহণ মানে আপনি কোডটা পেতে হলে আপনাকে অবশ্যই এখানে চাপতে হবে আমি এখানে চাপ দিচ্ছি এরপর আমার মোবাইল দেখেন একটা মেসেজ আসছে তো আমি এটা নিশ্চিত করার পরে আমার একটা মোবাইল নাম্বার আসছে মেসেজ আসছে মোবাইলে এই মোবাইল নাম্বারটা আমি এখন এখান থেকে বের করে ডাবল এই নাম্বারটা আমাকে এখানে দিতে হবে ছয় অক্ষর বিশিষ্ট আমি এখন পরিচয় যাচাই করুন ক্লিক করব প্রমাণীকরণ সম্পন্ন হয়েছে নামে একটা নতুন উইন্ডো আবার আসবে উইন্ডোটা আমি আবার নিশ্চিত করব নিশ্চিত করার পর আমাকে আবার এখন বলতেছে পরবর্তী ধাপে যাওয়ার জন্য আমি পরবর্তী ধাপে চলে যাব এখন এখানে আমাকে বলতেছে যে যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য সো আপনার কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট তারপর হচ্ছে আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতে হবে শুধুমাত্র সংখ্যা দিতে হবে অনেকের মাঝখানে স্পেস টেস্পেস যেগুলো আছে যে বা হাইফেন বা স্ল্যাশ ওগুলো দেওয়া যাবে না শুধুমাত্র নাম্বারটাই দিতে হবে এরপর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংকের এখন চাপলাম আমার ব্যাংক কোন ব্যাংকে সেটাও আমি চাপবো নমিও ব্যাংকে এরপর দেখা যাচ্ছে যে অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা এখানে চাপ দিতে হবে তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি ওকে এরপরে আপনি যেটা করতে হবে সব বিষয়ে একমত এই বাটনটা আবারও চাপতে হবে চাপার পরে আপনার পর নেক্সট স্টেপ যেটা বা পরবর্তী ধাপ চাপতে হবে ওকে এরপর পরবর্তী বাটনটা চাপলে আপনাকে বলবে যে আপনার জন্ম তারিখটা দেওয়ার জন্য এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে অনুগ্রহ করে আপনার ছয় সংখ্যা বৈশিষ্ট্য জন্ম তারিখটি লিখুন যেটা আপনার এলিয়ান কার্ডে লিখা আছে সেই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা সেই যে এলিয়ান কার্ডে যে প্রথম ছটা ডিজিট আছে সেই ডিজিটটা আপনাকে দিতে হবে তো আমি আমার জন্ম তারিখটা দিয়ে দিচ্ছি পরবর্তী এটা দেওয়ার পরে আপনাকে পরবর্তী ধাপ ক্লিক করতে হবে পরবর্তী ধাপ দেওয়ার পরে এখন নতুন একটা তথ্য এখানে অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে পাসপোর্ট নাম্বার আপনাকে এখানে অ্যাড করতে হবে এই পাসপোর্ট নাম্বারটা দিতে হবে যারা শুধুমাত্র ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্ট সিস্টেমটা ইউজ করবেন তাদের জন্য আমি আমার পাসপোর্ট নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে এরপর কমপ্লিট করব কমপ্লিট করার পরে আমাকে যেটা করতে হবে অনুমোদন বাটনটা চাপতে হবে অনুমোদন পাঠনটা চেপে দিচ্ছি অনুমোদন পাঠনটা চাপার পর পরই আপনাকে ফার্স্ট পেজ আবার নিয়ে আসবে এই ফার্স্ট পেজে চলে আসার মানেই হচ্ছে যে আপনার রেজিস্ট্রেশনের কাজটি সম্পন্ন হয়েছে তো আজকে এই পর্যন্তই তো সবার শেষে একটা কথা অনুরোধ করতে চাই যে এই ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আসলে আর আসলে আমরা সবাই মিলে বৈধভাবে রেমিটেন্স এসে প্রেরণ করি আর আমাদের দেশকে সুখী সমৃদ্ধ একটা দেশকে গড়ে তুলি আর আমাদের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন যেন আমরা এখানে ভালো করতে পারি আর হালালভাবে জীবনযাপন করতে পারি এই জন্য আমার জন্য তো অপরেন পার্সোনালি সবাইকে লাইক এবং শেয়ারের জন্য অনুরোধ রইল তো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ